நம்முடைய இந்த நமது பாரதம் என்ற தொடர்ல இந்த வாரம் அமைச்சர்கள் அவர்களுடைய பங்களிப்பு நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்ட அந்த ராஜ்யத்துல அமைச்சர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் யார் யார் எப்படிப்பட்ட பணிகளை செய்தார்கள் இது சம்பந்தமாக நாம அடுத்தாப்புல பேசலாம் என்பதாக முரளி அவர்கள் சொல்லி இருந்தார் நானும் அதே போக்குல போகலாம் என்பதாக சொன்ன ஆனா இந்த ராஜ்யம் என்று வருகிற போது த ஸ்டேட் என்று வருகிற போது அதனுடைய முக்கியமான பங்கன் என்ன என்பதை பற்றி சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக இப்பொழுது இந்த வாரத்துக்கும் போன வாரத்துக்கும் இடையில நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம இந்த விஷயத்தை அணுகலாம் என்று முடிவு பண்ணிவிட்டேன் அது என்னன்னா இந்த ஒரு வார காலத்திற்கு இடையில சீனா நம்முடைய எல்லைக்குள்ள புகுந்து அத்துமீறலாக சில விஷயங்கள் செய்திருக்கிறது அல்லது நம்முடைய இராணுவம் அந்த பகுதியில தாக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இந்த பேச்சானது கடந்த ஒரு வாரமாக அந்த விஷயங்கள் நடைபெறுகிற காரணத்தினால இந்த நமது ராஜ தர்மம் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தியதனுடைய நோக்கம் என்ன அதுலயே நான் சொன்ன வார்த்தையை சொல்லலே தவிர இதனுடைய தாத்பரியத்தை நான் சொன்னேன் அதாவது எது ரொம்ப மினிமமாக தன்னிடத்துல துறைகளை வைத்துக் கொண்டு வேலை செய்கிறதோ அதுவே நல்ல அரசாங்கம் ஒரு காலத்துல அதற்கும் கூட அவசியம் இல்லாமல் மக்கள் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொண்டார்கள் ஆனால் எப்பொழுது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டதோ அப்பொழுது இந்த ராஜ்யம் ஸ்டேட் என்கின்ற அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வாஸ் கிரியேட்டட் இப்ப அவர்கள் எந்த துறைகளில் இருக்கக்கூடாது என்ற விஷயத்தை கூட நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேன் அதெல்லாம் விவரமாக பேச வேண்டிய விஷயம் அதை நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஆனா இந்த ஸ்டேட் எந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக வருகிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும் எந்த ஒரு தேசமாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேட்டினுடைய இந்த ரோல் தட் கெனாட் பி மினிமைஸ்டு அல்லது தட் அலோன் ஷுட் பி கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்க நம் தேசத்தினுடைய எல்லைகளை பாதுகாத்தல் இந்த விஷயத்திற்காக மட்டும்தான் ஒரு கவர்மெண்டே தேவைப்படுது எனக்கு வேளா வேலைக்கு சோறு போடுறதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் தேவையில்லை எனக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் தேவையில்லை இதெல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய ஏற்பாட்டுல சுயமாக நடைபெறக்கூடியவை வித் ஆர் வித் அவுட் ஏ கவர்மெண்ட் விஷல் சர்வைவ் அதனால புரிஞ்சுங்க இப்பதான் பல பேர் எல்லாத்துக்குமே டிபெண்டிங் ஆன் தி கவர்மெண்ட் ஒருத்தனுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்கணும்னால அது கவர்மெண்ட் சாப்பாடு கிடைக்கலனால அது கவர்மெண்ட்டினுடைய குற்றம் அப்படி என்பதாக இன்றைக்கு தான் வந்திருக்கிறது இதெல்லாம் ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய கான்செப்டில் இந்த ராஜ்யமே இல்லாத பொழுதும் கூட நாம் சாப்பிட்டுன்னு தான் இருந்தோம் வேலைகள்லாம் நடந்துன்னு தான் இருந்தது அது என்றைக்கும் நடக்கும் இன்னொன்று அது நம்மவர்கள் ஆண்டாலும் நடக்கும் அந்நியனே வந்து ஆண்டாலும் கூட நடக்கும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது நம்ம தேசத்தையே அடிமைப்படுத்தி எழுநூறு ஆண்டு காலம் இஸ்லாமியர்கள் ஆண்டார்கள் அப்ப நமக்கு சோறு கிடைக்கலையா என்ன கிடைக்காம போயிடுதா எல்லாரும் பட்டு கிடந்தாங்களா இல்லைன்னா சோறு போட முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த கவர்மெண்ட் எல்லாரையும் சாக அடிச்சுதா அதெல்லாம் செய்யல இல்லையா யாருமே செய்ய முடியாது இல்லையா என்ன காரணம் வி நெவர் டிபெண்டட் ஆன் தி ஸ்டேட் ஃபார் அவர் சர்வைவல் அதனால ஈவன் இஃப் ஏ ஃபாரின் கவர்மெண்ட் டிசைட் டு ஸ்டார்வஸ் நமக்கு நம்முடைய முயற்சியில உணவு தேடிக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா உலகத்துல எல்லா சமுதாயத்துக்கும் உள்ளது மேற்கத்திய நாடுகள்லயும் மற்ற சில நாடுகள்லயும் இந்த டிபெண்டன்ஸ் அந்த கவர்மெண்ட் அதிகமாக அதிகமாக அங்கதான் இந்த கவர்மெண்ட்னு ஒண்ணு இல்லைனாலே யாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்குமா ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளை யாரு பார்த்துப்பா அனாதைகளை யாரு பார்த்துப்பா 
யாரும் காப்பாற்றுவதற்கு இல்லாதவர்களை யார் பார்த்துக் கொள்வார்கள் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஜாஸ்தியாகி ஜாஸ்தியாகி கவர்மெண்டினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அஸ் இன்க்ரீஸ் அதனால வி கான் திங்க் ஆஃப் ஏ கம்யூனிட்டி ஆர் இது ஒரு கண்ட்ரி வேர் தெர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் அதனால அவளுக்கு அந்த அளவுக்கு டிபெண்டன்ஸ் அந்த கவர்மெண்ட் வந்தாச்சு இப்ப நம் நாட்டிலே அதே நிலைமையை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் தான் கடந்த எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள்ல நான் அதான் சொல்லுவேன் இப்ப பிரிட்டிஷ்காரனை எதுக்காக விரட்டினோம் நாம சுதந்திரத்திற்காக எதுக்காக பாடுபட்டோம் ஏனென்று சொன்னால் நமக்கு சோறு கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக இல்ல எக்கனாமிக்கலி வி வர் ஸ்டார்வுடு பை த ஃபாரின் கவர்மெண்ட் அதுக்காக இல்ல மறந்துடாதீங்க சன்மானத்தோடு தலை நிமிர்ந்து வாழ்வதற்காக சுய மரியாதைக்காக நம்முடைய மண்ணை நாமே ஆள வேண்டும் நம்முடைய மண்ணில் அந்நியனுக்கு என்ன வேலை அந்த அந்நியன் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே இங்க நல்லா ஆயிடும் அப்படி என்பதற்காக அந்நியனை விரட்டல அந்நியன் முதல்ல போகணும் அதுக்கப்புறம் விஷல் டேக் கேர் ஆஃப் அவர் செல் அதனால்தான் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள்ல பல பெயிலியூர் பல சக்சஸ் அது யாரையும் பிளேம் பண்றதுக்கு இல்ல த ரூலர்ஸ் வேர் நாட் டு பி ஒன்லி பிளேம்டு ஈவன் த பீப்புள் வேர் டு பி பிளேம்டு அண்ட் த ஹோல் ஆட்டிடியூட் இஸ் டு பி பிளேம்டு த எஜுகேஷன் தட் வி ரிசீவ்டு அது நம்மளை எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்கி இருக்கிறது என்பது தெரியணும் மெக்காலே அந்த எஜுகேஷன்னால நம்முடைய ஹிஸ்டரி ஆங்கிள் தேச பத்து இதெல்லாம் எப்படி குறைஞ்சிருக்குங்கிறத பார்க்கணும் இது எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட்டட் டு ஆல் அவர் ஃபெயிலியூர் இந்த சக்சஸ் இதை மீறி எவ்வளவோ துறைகள்ல நாம எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் என்று பார்க்கிற போது உலகத்திலேயே விடுதலை பெற்று ஒரு நாடு உலக அளவுல இந்த அளவுக்கு உயர்ந்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த பொலிட்டீஷியன் it is because of the will power of the people and the efforts put by all people in different walks of life adha marandirukuda scientists have contributed economists have contributed villagers have contributed people in general have contributed in spite of politicians we have developed adha vedikka adha idhila enna vedikka nakka inda politicians engiyavadhu vande adanaala contribute panni perusa vandirukkan nakka அவங்களால ஒண்ணு பெரிய வளர்ச்சி வரல இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தம் வி ஹவ் டெவலப்டு அப்படின்னா என்ன தான் இன்ஹரண்ட்லி இங்க பீப்புள்ட இந்த தேசத்தையும் உலக அரங்கத்துல மிக உயர்ந்த இடத்துல கொண்டு போய் வைக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணம் இருக்கிறது அதனால ஆச்சு அரசியல்வாதிகளும் கூட தே டூ கான்ட்ரிபியூட்டட் பரி சம்டைம்ஸ் சம்டைம்ஸ் தே ஃபெயில்டு சம்டைம்ஸ் தே மிஸ்பிஹேவ் ஆனா டோட்டலி அவர்களை குறை சொல்வதற்கும் ஒன்றும் இல்ல டோட்டலி இத கிரெடிட் அவளுக்கு மட்டுமே கொடுக்கறதுக்கும் ஒண்ணும் கிடையாது அதனால நம்ம எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க நம்முடைய தோல்விகள் என்ன நம்முடைய வெற்றிகள் என்ன நாம எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோம் நினைச்சபடி முன்னேற முடிஞ்சுதா உலகத்துல அந்த இடத்த பிடிச்சிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தா பல துறைகள்ல நம்ம சக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப உதாரணத்திற்காக இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பிரச்சனையோட வர ஒரு கவர்மெண்டினுடைய மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லைகளை பாதுகாத்தல் அப்படிதான் சொன்னா அந்த எல்லைகளை பாதுகாத்தல் என்ற விஷயத்துல பிரிட்டிஷர்ஸ் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்துல அவனுடைய பிரிட்டிஷ் இந்தியா என்பதாக எது வரையறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதோ அந்த எல்லைகளை மட்டுமே தான் அவன் பாதுகாப்பதில் முனைப்பாக இருந்தான் இப்ப உதாரணமா காஷ்மீர் பிரச்சனைனாக்கா அன்னைக்கு காஷ்மீருக்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டுக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததா ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தம் இருந்ததான் கிடையாது இட் வாஸ் அன் இண்டிபெண்ட் ஸ்டேட் அண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் காஷ்மீர் அதே மாதிரி ஒன்றும் இல்லை ஐநூத்தி அறுபது சமஸ்தானங்கள் இந்த ஐநூத்தி அறுபது சமஸ்தானங்கள்லேயும் மிஸ்டிவஸாக அவன் போகிற போது செய்த ஒரே ஒரு வேலை தன்னுடைய ஆளுகைக்குள்ள இவர்கள் யாரும் வரல அதுதான் பெரும்பகுதி அது வேற புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தேசத்தினுடைய பெரும்பகுதி யார் கையில இருந்ததுன்னா இந்த ஐநூத்தி அறுபது சமஸ்தான மன்னர்கள் கையில தான் இருந்தது ஏதோ பிரிட்டிஷ்கார இந்த நாட்டு முழுக்க ஆண்டா இந்த நாட்டு முழுக்க ஆண்டாங்கிறதெல்லாம் போய் இந்த நாட்டுல அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை ஆண்டான் அவ்வளவுதான் மற்ற பகுதிகள்லாம் யார் தான் இருந்தது ஐநூத்தி அறுபது டிஃபரெண்ட் சமஸ்தான மன்னர்கள் இடத்துல இருந்தது 
இப்ப அவன் போற போக்குல பண்ணின மிஸ்கீப் என்னன்னா இதை நீங்களே ஆளலாம் தொடர்ந்து இண்டிபெண்டா இருக்கலாம் இப்ப நான் ரெண்டு ஸ்டேட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து வெளியே இருக்கிறேன் அது ஒண்ணு பாரதம் இன்னொன்று பாகிஸ்தான் அதனால உங்கள யாருக்கு விருப்பமோ அவர்கள் பாகிஸ்தானோடும் தேரலாம் யாருக்கு விருப்பமோ அவர்கள் பாரதத்தோடும் இணையலாம் இல்ல இந்த பாரத ஸ்டேட்டோட இணையாமலும் இண்டிபெண்டன்டாக அந்த மாதிரி நீங்க இருக்கலாம் என்பதாக அவர்களுக்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்து ஒரு மிஸ்டிவஸ் கிளாஸ் மவுண்ட் பேட்டன் பிளானுடைய மிஸ்டிவஸ் கிளாஸ் அதுதான் அதனால அப்படி பண்ணிடலான்னு நினைச்சு பண்ணினான் அதுக்கப்புறம் தான் காஷ்மீர் பிரச்சனையே உருவாக தொடங்கியிருது அன்னி வரைக்கும் வி நவர் பாதர்டு தே நவர் பாதர்டு தேவர் இண்டிபெண்ட் அங்க ராஜாவாஸ் ரூலிங் த ராஜாவாசி ஹிண்டு த பீப்புள் வர் ஆஃப் ஆல் ஷேட்ஸ் முஸ்லிம்ஸ் வர் ஆல்சோ பிரிடாமினி தேர் இது எல்லாத்துக்கும் இடையில இந்த மாதிரி ஆனால் இப்ப அந்த ராஜாக்களே முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம்னு சொன்னா எப்பவுமே என்ன வரும் அந்த ராஜா தன்னுடைய இண்டிபெண்டா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறது தான் எந்த ஒரு ராஜாவனுடைய மனோபாவத்திலையும் வரும் அந்த மிஸ்டிவஸா அவன் பண்ணின பிளானுடைய சைக்கலாஜிக்கல் அப்ரோச்சே அதுதான் யாருமே தன்னை வந்து ஒரு பாரத் ஸ்டேட்டோட சேர்த்துக்கிறதுனால தன்னுடைய மதிப்பு கெட்டு போகும் இல்லாமலே போயிடும் அப்படின்னு தான் நினைச்சுப்பாங்களே தவிர தான் வந்து நல்ல நாள் பரவாயில்ல அப்படி சேர்த்துக்கு போவோம் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க அதனால அது ஹிந்து கிங்ஸ் ஆர் முஸ்லீம் நவாப் இவா ரெண்டு பேருமே இந்த மிஸ்டிவஸ் கிளாஸினால தனித்து இருக்க வேண்டும் என்று தான் இயல்பாக ஆசைப்படுவார்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் நினைச்சான் ஆனால் நல்ல வேலை வல்லபாய் பட்டேல் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் பட் ஃபார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்னைக்கு இந்த நேஷன் இவ்வளவு பெரிய வாஸ்ட் நேஷன்ங்கிறதே கிடையாது ஏ சிங்கிள் ஸ்டேட் நேஷன் ஒரே ராஜ்யம் ஒரே ராஷ்டிரம் இமயத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்த மாதிரி உலகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டை ஒரு தன்னுடைய அப்ரோச்சினாலேயே ஒரு மனுஷர் உருவாக்கினார் என்று சொன்னால் இது சந்திரகுப்தனுக்கு சாத்தியமல்ல இது விக்ரமாதித்யனுக்கு சாத்தியமாகவில்லை இது வேறு எந்த ஒரு ராஜா காலகட்டத்திலும் எந்த ஒரு ராஜாவுக்குமே இது சாத்தியமல்ல இதற்கு ஒரே ஒரு மனிதருக்குத்தான் இது சாத்தியமாயிட்டு அது வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுக்கு ஏன் திரும்ப திரும்ப வல்லபாய் பட்டேல் என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் அதே பீரியட்ல நெஹ்ரு ஆல்சோ வாஸ் த இன்பேக்ட் ஹி வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் அவருக்கு இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எந்த ஏரியாவை நெக்லெக்ட் பண்ணினார்களோ அந்த ஏரியாவை இப்பொழுது நாம கவனம் செலுத்தி எல்லைப்புறத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படவில்லை ஒரு கால் வல்லபாய் பட்டேல் இஃப் யூ ஹவ் கண்டினியூடு டு லிவ் அவருக்கு பகவான் இன்னும் கொஞ்சம் நீண்ட ஆயுளை கொடுத்திருந்தால் நிச்சயமா அதையும் சாத்தியமாக்கி இருப்பார் இப்ப அது என்னாச்சு பதினேழு வருஷம் த கண்ட்ரி வாஸ் லெட் பை ஜவஹர்லால் நெஹ்ரு அதுல அவர் புறக்கணித்த பகுதிகள் எது அப்படின்னா காஷ்மீர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விவகாரம் அதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கு வரக்கூடிய எல்லை பிரச்சனை சைனாவோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை காஷ்மீர் ஓரத்துல லடாக் ஓரத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் யாருன்னா நம்ம விடுதலை பெற்றதுக்கு அப்புறமாக நம்மோடு இணைவதற்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட டைம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் இட்செல்ஃப் இதெல்லாம் இணையில்லையா அது இணைவதற்கு இன்னும் டைம் ஆச்சு இல்லையா அந்த இணைவதற்கு டைமான காரணத்தினால இந்த எல்லைகளை பற்றியே ராஜாவுக்குத்தான் தெரியுமே தவிர அந்த எல்லைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அவர் கையில தான் இருந்ததே தவிர நம்ம கையில இல்ல அவருடைய ஆட்சியில அவருடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதியில தான் பாகிஸ்தான் படையெடுத்தது அதுக்கப்புறம் தான் ஹி இன்வைட்டட் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மோடு ஹி மெர்ஜிடு அதுக்கப்புறம் தான் நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்டார்ட் பட் பை த டைம் அவர் ஆர்மி வாஸ் அபவுட் டு அச்சீவ் ஆல் சக்சஸ் and claim the entire uh, kashmir entire protect the entire territory of that area boundary and the nerathila unnecessarily jawarlal nehru took the matter to no and adanal and the ellai prachanikku or code potu idarkapram irukkira pagudhiye patti pinnadi theermanithukollalam inda pagudhiyila irupadhan ungal aachi அந்த பகுதியில இருப்பது ஆசாது காஷ்மீரா அல்லது பாக் ஆக்குபைடு காஷ்மீரா இதெல்லாம் பிற்காலத்துல நீங்கள் பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக இந்த பிரச்சனையை யுஎன்ஓவுக்கு கொண்டு போய் 
யுஎன்ஓவனுடைய சமரசம் என்ற பெயர்ல அந்த எல்லையில சமரசம் செய்து கொண்டு நம் நாட்டினுடைய எல்லையை கணிசமான ஒரு பகுதியை தாரை வார்த்து கொடுத்தது ஜவஹர்லால் நெகருவனுடைய அணுகுமுறை ராணுவத்திற்கே அப்பொழுது விட்டிருந்தால் நல்லா சொல்றேன் த பொலிட்டிக்கல் வில் பவர் தட் இஸ் மோர் ரிக்வயர்டு ஃபார் எனி சக்சஸ் இந்த ஃப்ரண்டல் ஏரியா ஆஃப் த கண்ட்ரி பவுண்டரி அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா அது ஆர்மி அலோன் கெனாட் டூ இட் ஆர்மி இஸ் பவுண்ட் டு டூ இட் ஆர்மி மேன் இன் அவர் கண்ட்ரி அதுக்கு அறியப்பா திண்மையா எந்த பீரியடாக இருந்தாலும் சரி இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சீஃப் ஆஃப் த ஆர்மி உட்பட என்னைக்குமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்மி ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் பேட்ரியாட்டிக் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ட்ரை டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ட்ரை டு சாக்ரிஃபைஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சோல்ஜர் இஸ் ப்ரிஃபேர் டு சாக்ரிஃபைஸ் ஆனா அதுக்கு அவளுக்கு அவள முதுகுல பேக்ல சொட்டு கொடுத்து அவர்களை என்கரேஜ் பண்ணி அவர்களுக்கு தேசபக்தியை ஊட்டி இந்த தேசத்தினுடைய எல்லைகளை பாதுகாப்பதற்கு இந்த அரசாங்கமும் துடியாக இருக்கிறது துணை நிற்கிற உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் என்பதான ஒரு கவர்மெண்ட் வாஸ் நீட் வாஸ் நவ் பார்ச்சுனேட்லி வி ஹாவ் ஏ கவர்மெண்ட் விச் இஸ் ஈக்வலி trying to protect the interest at the border areas. That's why the army is an enthusiasm. In that time, in 1962, I will talk about China. In the state, 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 நிறைய பேருக்கு இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் தெரியாது அதனால நான் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது இன்றைக்கு யாரெல்லாம் ரொம்ப இன்றைக்கு எல்லைகளை பற்றி எல்லாம் இந்த பெரிய பெரிய இந்த சேனல்ஸில் எல்லாம் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நடத்துகிறவனுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது அதில் போய் கலந்து கொள்கிறவர்களுக்கும் பெரும்பாலோருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதனால நான் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது த நேபா நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ஏஜென்சி தட் மீன்ஸ் It was not at all under the control of Britishers. Britishers totally neglected that area. There was no resemblance of any institution called the state in that particular area. That's why China was going to be a lot of people. China could considerably in the area of the country. It could be a lot of people in the area. In the invasion of 1962, why did it come to 1962? Too much of friendship, நட்பு என்ற பெயர்ல நயத் வஞ்சகம் செய்பவர்களை அடையாளம் காணக்குள்ள தவறினார் நேரு இதுதான் முக்கியம் சுயன் லாய் அவரை நம்பினார் இந்தி சீனி பாய் பாய் இந்த மோகத்திலேயே கிடந்தார்கள் இந்தி சீனி பாய் பாய் என்ற மோகத்துல அந்த மோகம் திரும்பவும் வந்துவிடக் கூடாது அந்த அளவேளை இப்ப நாம இந்தி சீனி பாய் பாய்க்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வருவதாக வச்சுட்டோம் ஆனாலும் கூட இடையிடையில China is our neighbor. China is a very big country. We have to maintain friendship. In the past, we have to maintain friendship. We have to maintain a friendship with a giant and dwarf relationship. That's why a giant and dwarf relationship is not a dwarf. A dwarf is not a dwarf. A dwarf is not a dwarf. A dwarf is not a dwarf. This is the same. அதை சைனா யூஸ் பண்ண விரும்புகிறது என்டையர் ஏசியாவிலேயே இங்க மட்டும் இல்ல இந்த என்டையர் ஏசியன் கான்டினென்ட் சைனா வான்ஸ் டு யூஸ் தட் இட் இஸ் பிக் பிகெஸ்ட் பிரதர் அதனால அவ வந்து எல்லாரையுமே தன்னுடைய பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்புகிறார்கள் அதுல மயங்கி போய் கிடந்ததற்கு ரெண்டு காரணம் ஒண்ணு வந்து த கம்யூனிஸ்ட் திங்கிங் ஆஃப் வி கே கிருஷ்ணமேனன் சைனீஸ் லவ் ஆஃப் ஜவஹர்லால் நேரு அதே நேரத்தில் சுயன்லாயோட இருக்கிற நட்பு அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் தி பாஸ்ட் போத் நேஷன்ஸ் வேர் புத்திஸ்ட் நேஷன்ஸ் மெனி நமக்கும் அவளுக்கும் ஏகப்பட்ட உறவு யுவாங் ஸ்வா இங்கே வந்திருக்கான் பாக்கியான் அங்கேருந்து வந்திருக்கான் இப்படியெல்லாம் நம்மளை நாம ஏமாத்திக்கிட்டது ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து அங்க போயிருக்காரு போதி தர்மர் போனார் போதி தர்மர் அமைய திண்டான் போதி தர்மர் தான் அந்த நாட்டுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்தாரு இதை சொல்லி கொடுத்தார் இந்த பாஸ்ட் குளோரியில யாரெல்லாம் குளிர்காயிறானோ அவன் ஒண்ணுக்கு லாய்க்க இல்லாதவன்னு அப்ப முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பாஸ்ட் குளோரி ஆஃப் நோ யூஸ் ஃபார் த ப்ரெசன்டே ப்ராப்ளம் 
இந்த பிரசண்டேயே பிரசண்டேல நின்றுதான் ஒருத்தன் சமாளிக்கணுமே தவிர இந்த பாசி குளோரியில எல்லாம் மூழ்கி போய் நாம எல்லாம் ஒரு காலத்தில் நண்பர்களாக இருந்தோம் அல்லவா நீங்கள் எங்களுடைய புத்தரை ஏற்றுக்கொண்டவர் அல்லவா உங்களுடைய நாட்டுக்காக எங்களுடைய போதி தர்மம் என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறார் இந்த போதி தர்மா காஞ்சி மகாபலிபுரம் இதெல்லாம் ஒண்ணுக்கு கதை இல்ல இந்த மகாபலிபுரத்திற்கு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சீன அதிபர் வந்த போதே நான் பதிவு போட்டேன் இதெல்லாம் கால்நாக்கு பிரயோஜனம் இல்ல இந்த டிப்ளமேட்டிக்காக நம்ம செலவு பண்றது எல்லாமே வேஸ்ட் தான் இதனால ஒண்ணும் ஆயிடாது இதனால சைனாவும் நமக்கு நண்பன் ஆக மாட்டான் சைனாவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் கிடைக்காது இதனால லாபம் வந்ததுன்னா அது சைனாவுக்கு தான் அதுவும் நம்மள்ட்டே இருந்து அவன் எங்கேருந்து நேர போனான் இந்த நாட்டை விசிட் பண்ணிட்டு அவனுடைய நெக்ஸ்ட் ஹால் டு வாஸ் அட் காட்மாண்ட் அதை மறந்துடக்கூடாது அதனால நெக்ஸ்ட் நேபாளுக்கு தான் போனான் அதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அவனுடைய நெக்ஸ்ட் எங்க போய் சேர்றான் பாருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு அதே நேபாள தான் தூண்டி விட்டு நம்மோடு போராட முனைந்து இருக்கிறார்கள் எல்லை பிரச்சனையை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் நாம் என்ன நினைச்சோம் நேபாள் இஸ் ஆல்சோ கல்ச்சுரலி பார்த்த பாரத் நேபாள் ஆல்சோ இஸ் ஹிண்டு கண்ட்ரி வி ஆர் ஆல்சோ ஹிண்டு கண்ட்ரி அதனால நமக்குள்ள எந்த இத்தனோண்டு ஆளா இருந்தாலும் ஒருத்தனை ஹிண்டுங்கிறதுனால உங்க கூட இருந்துட மாட்டான் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அது ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கட்டும் நேபாளாக இருக்கட்டும் வேற எந்த நாடாக இருக்கட்டும் அவன் இந்து நான் கனமா ஆளுன்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்துவா இருந்தாலும் என் வயிறு வேற ஓன் வயிறு வேற அப்ப நம் தாயும் பிள்ளையும் ஆனாலும் வாயும் வயிறும் வேறுன்னு சும்மா சொன்னால உண்மையிலேயே ஒரு குடும்பத்திலேயே தாயும் பிள்ளையும் ஆனாலும் வாயும் வயிறும் வேறுங்கிறது உண்மையான யதார்த்த நிலைமை அந்த யதார்த்த நிலைமைய அரசியல்ல நிச்சயமா புரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் பக்கத்து பக்கத்து நாடுகள்ல இருக்கிறவங்க கட்டாயம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையினால நாம ஆர்மியை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணல அந்த ஏரியாவில் ஒர்தி ஆர்மி அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு யூனிட்டே இல்லை இது என்ன ஆச்சுன்னா நேபா மட்டும் அவன் கிராஸ் பண்ணல நேபா வாஸ் ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் சைனாவனுடைய பிடியில தான் இருந்தது அதையும் தாண்டி அவன் எங்க வரைக்கும் வந்தான்னா அசாம்ல இருக்கிற தேஜ்பூர் வரைக்கும் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு கடிதத்தை இப்பொழுது நான் படித்து காமிக்கிறேன் இந்த கடிதத்தை நான் ஏற்கனவே பப்ளிஷே பண்ணியிருந்தேன் என்னுடைய லாஸ்ட் மெசேஜ் அபவுட் சைனா பா பாரதம் ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சம்பந்தமாகவும் இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாகவும் நெகரு எழுதின கடிதம் நல்லா கவனிக்கங்க இந்த கடிதம் யாருக்கு எழுதப்பட்டது அமெரிக்காவுக்கு எழுதப்பட்டது நெகருவினால் எழுதப்பட்டது மறந்துடக்கூடாதுங்க ஒரே நாளில் ரெண்டு கடிதாச்சு எழுதியிருக்கார் என்னைக்கே நவம்பர் நைன்டீன்த் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வார் நடந்து நமக்கு பாதிப்புகள் அதிகமான பொழுது இது நல்ல காது கொடுத்து கேளுங்க நான் படிக்கிற அந்த லெட்டரைய த சிச்சுவேஷன் இன் நேபா நார்த் ஈஸ்ட் பிரான்டியர் ஏஜென்சி டுடே கால்டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் அன்னைக்கு அந்த பேரே கிடையாது அது இந்த பேருக்கு உரிய பெருமை இந்திரா காந்தியினால அந்த ஏரியாவுக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் என்ற இந்து சமஸ்கிருத பெயர் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதும் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அதை நிறைவேற்றி வைத்தவர் அந்த பகுதியில் அப்பொழுது பின்னால் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட தமிழகத்தை சேர்ந்த கே ஏ ஏ ராஜா அதனால ராஜபாளையத்துக்காரர் அதனால அது ஒரு பெருமை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அவர் தான் இந்த பெயரை சாய்பாபாட்டேருந்து வாங்கினார் இதற்கு இந்த பெயர் சூட்டு நாமகரணம் படத்தீவர் கொழித்தவரே சாய்பாபா தான் ஏனென்று சொன்னால் இந்திரா காந்தி வாண்டடு ஒன் திங் அந்த என்னன்னாக்க நாகாலாண்ட் அப்படிங்கிற பேரை சொல்லுகிற போதே அதுல இந்துத்துவமும் இல்லை பாரதீயத்துவமும் இல்லை அதனால அது நமக்கு சொந்தமா என்று பல பேர்கள் கேட்கிறார்கள் நாகாலாந்துல இருக்கக்கூடிய அண்டர் கிரவுண்டு நாகாசனுடைய பிரச்சனையே அதுதான் அவர்கள் ஆன ஆனஸ்ட்லி பிலீவ் தட் தே ஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் பாரத் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை மிசோரம் அதே நிலைமை பெயரே நம்முடையதாக இல்லை இதனால அவ என்ன சொன்னா மற்ற ஊர்களுக்கெல்லாம் எப்படி பெயர் இருக்கிறதோ ராமாயணத்தோட தொடர்பு இருக்கிறதோ மகாபாரதத்தோட தொடர்பு இருக்கிறதோ அப்படி இந்த ஏரியாவுக்கும் நாம தொடர்புகளை வரலாறு ரீதியாக ப்ரூவ் பண்ணணும் அதோட பெயரும் கூட ஒரு இந்து பெயராக இருக்கணும் சமஸ்கிருத பெயராக இருக்கணும் என்று சொல்ல அதுக்கப்புறம் அதற்கு மூன்று பெயர்களை சாய்பாபா கொடுத்து உதயாஞ்சல் பூர்வாஞ்சல் அருணாச்சல் இந்த மூன்றுல எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்ல அந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய மலைவாழ் மக்களுடைய விருப்பத்தையும் கேட்டு அதன் பின்னால் அருணாச்சல் என்று பெயர் வைப்பதாக முடிவாகி அதற்கு பின்னாலும் கூட அவர்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில மத்திய பிரதேஷ் இருப்பது போல உத்தரப்பிரதேஷ் இருப்பது போல ஆந்திர பிரதேஷ் இருப்பது போல இதற்கும் ஒரு பிரதேஷை சேர்க்க வேண்டும் என்று த லோக்கல் ட்ரைபல் லீடர்ஸ் வாண்டட் இட் 
அதனால அதற்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ் என்ற நாமகரணம் செய்யப்பட்டு இட்டா நகர் வாஸ் மேடு இட் கேபிட்டல் அண்ட் கே ஏ ராஜா வாஸ் டெக்ளேரட் ஆஸ் தி லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷ் த ஃபர்ஸ்ட் லெப்டினன்ட் கவர்னர் அதற்கு முன்னதாக அங்கு ஒர்தி நேம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிடையாது ஒர்தி நேம் ஒரு கோர்ட்டு கிடையாது இது எல்லாவற்றையுமே உண்டாக்கி அதன் பின்னால அந்த பகுதியில ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரையும் உருவாக்கி ஒரு அசம்பிளியும் உருவாக்கி அந்த சீஃப் மினிஸ்டரும் கூட ஒரு இந்து உணர் உடையவராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரேம் கண்டு துங்கோம் என்பவரை சீஃப் மினிஸ்டராக அப்பாயின் பண்ணி கே ஏ ராஜா அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பண்ணினார் இதை எதுக்காக சொல்றேன்னா அதுக்கு அப்புறம் தான் பார்டர்ல நம்முடைய எல்லைகள்ல ஆர்மியினுடைய அவசியமும் உணரப்பட்டது அந்த ஆர்மிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது எல்லைகளை பாதுகாக்கின்ற முயற்சியானது தொடங்கியது அது மட்டுமல்ல என்டையர் நார்த் ஈஸ்ட் சுட் பி ப்ரொடெக்டட் என்பதற்காக காங்கிரசினுடைய வரலாற்றிலேயே நடைபெறாத ஒரு சம்பவத்தை இந்திரா காந்தி நடத்தி காட்டினார் செவன் சிஸ்டர்ஸ் என்பதாக அழைக்கப்படக்கூடிய நார்த் ஈஸ்டில் அகில பாரத அளவில் காங்கிரஸ் சம்மேளன் வில் பி ஹெல்ட் அட் கவுஹாத்தி என்பதாக சொல்லி அந்த கவுஹாத்தியில் முதல் முதலாக அந்த காங்கிரஸ் செஷனை நடத்தி அதன் மூலமாக தேசத்தினுடைய கவனம் காங்கிரஸ் பார்ட்டியினுடைய கவனம் எல்லாமே நார்த் ஈஸ்டுக்கு வர வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணி வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அந்த ஏரியாவே நம்முடையது ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு தான் அன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட் இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நாம சில ஆர்கியலாஜிக்கல் ப்ரூஃப் எல்லாம் தயார் பண்ணணும் என்று இந்திரா காந்தி விரும்பினார் அதனால தான் அந்த ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய எக்ஸ்கவேஷன்ல மாலினிதான் டெம்பிள் இன்றைக்கும் இருக்கிறது மாலினிதான் டெம்பிள் என்பதாக ஒன்றை எக்ஸ்கவேட் பண்ணி ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இங்கு ஒரு சிவாலயம் இருந்தது என்பதை நிரூபித்து அந்த சிவலிங்கத்தை கண்டெடுத்து அந்த எக்ஸ்கவேஷன் ஆஃப் மாலினிதான் டெம்பிள் பரசுராம் குண்ட் இதை எல்லாத்துக்கும் பிரபலப்படுத்தி இதையெல்லாம் ஒரு அருணாச்சல் பிரதேஷ் பார்த்த அண்ட் பார்சல் ஆஃப் இண்டூஸ் என்பதாக சொல்லி ஏற்கனவே அங்கு ஒரு டிரைபல் வந்து அவர்கள் ருக்மணி எங்களுடைய ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அதையெல்லாம் அவர்கள் மனதில் ஆழ பதிய வைத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஏரியாவை இன்றைக்கு நல்ல முறையில தேசத்தோடு இணைச்சாச்சு ஆனால் எல்லை பிரச்சனை என்பது இன்னமும் கூட அந்த இடத்துக்கு பெயர் சூட்டியே இப்போ கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தாறு இப்ப என்ன ஆண்டுகள் ஆகிறது என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எழுபத்தாறில் இருந்து தொடங்கினோம் என்று சொன்னால் ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆக போறது இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் அதற்கு இந்து பெயர் சூட்டப்பட்டாச்சு இந்து பாரத நாட்டினுடைய பிரிக்கப்பட முடியாத அங்கம் என்பதை நிரூபிச்சாச்சு இதற்கு அப்புறமும் கூட அந்த ஏரியாவில் சீனா தனக்குத்தான் சில பகுதிகள் சொந்தம் என்பதாக உரிமை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறது போலி உறவு பாராட்டி கொண்டு இருக்கிறது இதுதான் நிலைமை இப்ப நேரு காலத்துல இந்த இன்வேஷன் நடந்த போது என்ன சிச்சுவேஷன் எவ்வளவு ஒரு மோசமாக இருந்தது என்பதற்கு இந்த கடிதத்தை விட வேற ஒன்றும் சான்று வேண்டாம் நான் மறுபடியும் கடிதத்தை தொடங்குகிறேன் இந்த சிச்சுவேஷன் இன் நேபா நார்த் ஈஸ்ட் பிராண்டியர் ஏஜென்சி டுடே கால் த அருணாச்சல் பிரதேஷ் கமாண்ட் ஹேஸ் டிடீரியரேட்டட் ஸ்டில் ஃபர்தர் மார்னிங் அனுச்ச லெட்டரை விட இப்போ மோசம்னு எழுதுறார் பொம்டிலா ஹேஸ் ஃபாலன் அண்ட் ரிட்ரீட்டிங் ஃபோர்சஸ் ஃப்ரம் சேலா ஹாவ் பீன் ட்ராப்டு பெட்டிவின் தி சேலா ரிட்ஜ் அண்ட் பொம்டிலா ஏ சீரியஸ் த்ரெட் ஹேஸ் டெவலப்டு டு அவர் டிக் பாய் ஆயில் ஃபீல்ட் இன் அசாம் இது நெகருவனுடைய லெட்டர் நீங்களும் நானும் எழுதல வேற யாரும் எழுதல இந்த நாட்டினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் எழுதுகிறார் யாருக்கு அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் கன்னடிக்கு எழுதுகிறார் வித் தி அட்வான்ஸ் ஆஃப் தி சைனீஸ் இன் மேசிவ் ஸ்ட்ரெங்க் த என்டையர் பிரம்மபுத்திரா வேலி இஸ் சீரியஸ்லி த்ரெட்டன்ட் அண்ட் அன்லஸ் சம்திங் இஸ் டன் இமீடியட்லி டு ஸ்டெம் த டைட் த ஹோல் ஆஃப் அசாம் ட்ரிபுரா மணிப்பூர் அண்ட் நாகாலாண்டு வுட் ஆல்சோ பாஸ் இன் டு சைனீஸ் ஹேண்ட்ஸ் த சைனீஸ் ஹவ் பாய்ஸ் மேசிவ் போர்சஸ் ஆல்சோ இன் சுந்தி வேலி between Sikkim and Bhutan and another invasion from the direction appears imminent in Ladakh nalla gonchinga as i have said in my earlier communication chushul is under heavy attack and the shelling of the airfield that chushul has already commenced we have also noticed the increasing air activity by the chinese air force in the first letter nehru had told the kennedy that after the fall of chushul there was nothing to stop the chinese till they reach lay the headquarters of the ladakh province of kashmir 
இதுதான் அன்னைக்கு இருந்த ஆர்மியினுடைய நிலைமை அதனுடைய கமாண்ட் நிலைமை இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா செவன்டீன் இயர்ஸ் வி டோட்டலி நெக்லெக்டட் ஃப்ரான்டியர்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரான்டியர்ஸ் வெர் வாஸ் நெக்லெக்டட் ஃபார் செவன்டீன் இயர்ஸ் டில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டில் த டே ஹிப் பாசிட்டிவே அதுக்கப்புறமாக ஒரு ஷார்ட் பீரியட் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அண்ட் அவருடைய பீரியடுக்கு அப்புறமா இந்திரா காந்தி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எல்லையெல்லாம் கவனிக்கணும் இந்த ஏரியாவில் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் வளர்ந்தது இதை எதுக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன்னாக்கா இன்னைக்கும் கூட சைனாவெல்லாம் நாம டயலாக் மூலமாகவோ மற்றது எது மூலமாகவோ எந்த விதமான எல்லை பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாது இதற்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பதில் அடி ஏதாவது உண்டுனாக்க we can protect our land if time needed namakku vande avasiyam erpattal ungaludeya naatin oru sila pagudhigalai engalal kai patravum mudiyum appadi endradaga endha oru arasangathil irukka andha will power irukkiradho avargalala idu achieve panna mudiyum ranuva ready our military forces are always ready to obey any command ஆனால் உயிரை கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்க ஆனா நல்ல தலைமை இருக்கிற காரணத்தினால இது ஹை டைம் நம்ம உலகத்துக்கு ஒண்ணு நிரூபிச்சு ஆகணும் இந்த நேரத்துல இனிமேலும் கூட எல்லை பிரச்சனை என்பதாக சொல்லி எங்கள் பகுதிகளை பாதுகாக்கிற நிலையில் மட்டும் நாங்க இருக்க மாட்டோம் உங்கள் பகுதியை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு உங்களை தள்ளுவோம் உங்களை தள்ளுவோம் அப்படி என்னை சைனாவை சேலஞ்ச் பண்ணணும் இது முடியுமா ரெண்டு விஷயம் ஆர்மி ஸ்ட்ரெங்க் அலோன் அப்படி பார்த்தாக்க வி ஆர் த போர்த் இன் த என்டையர் வேர்ல்டு ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்மை விட பிக்கர் போர்ஸ் சைனா அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை எண்ணிக்கை அளவில் எக்யூப்மெண்ட் அளவில் நியூக்ளியர் வெப்பன் அளவில் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அது மட்டுமே ஒரு போரை நியமிப்பு வெற்றியை நியமிப்பதற்கு நிர்ணயம் செய்வதற்கு அது மட்டுமே காரணம் இல்லை என்பது உலகத்துக்கே தெரியும் அதனால அதையும் விட ஒன்று கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது எந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இராணுவ வீரர்களுக்கு தேசபக்தி அதிகமாக இருக்கிறதோ எந்த பகுதியில் கடைசி குழந்தை உள்ளவரை போர்க்கொடி பறந்திடும் என்று சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் இருக்கிறதோ அந்த படைகள் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் உலகத்தில் அவர்களே வெற்றி பெறுவார்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொன்னதுக்கு இது ஒரு இது ஆனா இதே ஒரு காலத்துல சைனாவுக்கு நமக்கு எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அப்படி என்பத இதை எதுக்காக இப்பொழுது தரம் சொன்னேன்னாக்க ராஜ்யம் ராஜா என்பதுல எதுக்கு தேவைன்னா உங்களுக்கு எனக்கு சோறு போடுறதுக்கு இல்ல ரேஷன் கடை நடத்துறதுக்கு இல்ல நல்லா கவனிச்சிங்க கொரோனாவை ஃபைட் பண்றதுக்காக இல்ல நோ கவர்மெண்ட் இஸ் நீடட் டு ஃபைட் கொரோனா இஃப் த பீப்புள் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் தெம் செல்ஸ் இட் இஸ் பெட்டர் தே கோ டு ஹெல் ஆர் தே டை அதனால அந்த ஜனங்கள் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பெற்றவர்களாக இருப்பார்களே ஆனால் அவளை காப்பாற்றுறதுக்காக கவர்மெண்ட் எதுவும் இந்த விஷயத்துல பண்ண வேண்டாம் ஆனா நிச்சயமா ஒரு விஷயத்துல பண்ணியே தீரணும் அது எல்லைகளை பாதுகாத்தல் அந்த எல்லைகளை பாதுகாத்தல் என்பதுதான் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு அதிமுக்கியமான விஷயமே தவிர உள்ளூர்ல கிணத்துல ஜலம் இருக்கா ஏரியில தண்ணி இருக்கா எல்லாம் வாய்க்கால தண்ணி ஓடுதா காவேரியில இருந்து தண்ணி வருதா இதெல்லாம் கவனிக்கிறதுக்கு ஒரு அரசாங்கமே தேவையில்லை இட் இஸ் ஆல் ஃபார் த பீப்புள் டு டிசைட் இட் இஸ் ஃபார் த பீப்புள் டு டிசைட் அண்ட் தே கேன் தே ஹாவ் இட் வித் ஆர் அதெல்லாம் நம்முடைய முட்டாள்தனத்தினால தான் இன்னைக்கு தண்ணி பஞ்சம் நம்முடைய முட்டாள்தனத்தினால தான் ரிவர் டிஸ்பியூட் நம்முடைய முட்டாள்தனத்தினால தான் இங்கே எல்லா பிரச்சனைகளுமே தவிர இதற்கெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது இதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா இப்ப நான் சொல்றேன் ஒரு காலத்துல இதே சைனா நாம சொல்றோம் இல்லையா யுவாங் குவாங் வந்தார் பாகியான் வந்தார் அந்த சில்க் ரோடு இருந்தது ஏகப்பட்ட பயணிகள் இங்க வந்தார்கள் அங்க போனார்கள் போதி தர்மர் போனார் அப்பெல்லாம் என்ன சைனாவினுடைய ஸ்டேட்டஸ்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய தேசத்துல இருந்த ஐம்பத்தாறு ராஜ்யங்களில் ஒன்று சைனா தசரதர் காலத்திலும் யுதிஷ்டிரர் காலத்திலும் இன்றைய சீனா பாரத தேசத்தின் ஐம்பத்தாறு ராஜ்யங்களில் ஒன்றாக இருந்தது ஐம்பத்தாறு ராஜ்யங்களுக்கு இடையில என்ன உறவோ என்ன சண்டையோ அதுதான் இப்ப அதனால அந்த ஐம்பத்தாறு தேசங்களுக்கு உட்பட்டது என்று சொன்னால் பாரதத்தினுடைய நிலப்பரப்பு எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்பதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் 
எத்தனையோ பகுதிகளை இழந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி இழந்ததுல இந்த பகுதியும் ஒன்று இதுல யுதிஷ்டரோட ராஜசுவியாகத்துல எந்தெந்த தேசத்தில் இருந்து என்னென்ன பரிசு பொருள்களை அந்தந்த தேசத்து ராஜாக்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ராஜாக்கள் பறிச்சு கொண்டு வந்தான்னா என்ன அர்த்தம்னா யுதிஷ்டிரரை சக்கரவர்த்தி என்பதாக ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகள்னு அர்த்தம் அந்த ராஜ்யங்கள் அத ஒரு பெரிய பட்டியல் மகாபாரதத்துல இருக்கு அதனை பாரதியார் தன்னுடைய பாஞ்சாலி சபதத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கிற யுதிஷ்டிரரது ராஜசூயாகத்தில் பங்கேற்று யுதிஷ்டிரரை ராஜாதி ராஜனாக சக்கரவர்த்தியாக சீன மன்னனும் ஏற்றான் அதை எப்படி பாடுகிறார்னு பாருங்க தென்திசை சாவகமாம் ஜாவா பெரும் தீர்வு தொட்டே வடதிசை அதனில் நின்றிடும் புகழ் சீனம் வரை நேர்ந்திடும் பல பல நாட்டினரும் வெற்றிகள் தர்மனுக்கு அவன் வேள்வியில் பெரும்புகழ் விளையும் வண்ணம் நன்று பல் பொருள் உணர்ந்தார் புவி நாயகன் யுதிஷ்டிரன் என உணர்ந்தார் அப்பவே நல்லா தெரியணும் உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஒண்ணுதான் உனக்கு யார் ஃப்ரெண்டாக இருப்பார்கள் என்பதை டிசைட் பண்ணுகிறதே தவிர மற்றபடி இந்த கல்ச்சுரல் ரிலேஷன்ஷிப்பு மதம் நாங்களும் அவரும் புத்தரை பின்பற்றுகிறவர்கள் இதெல்லாம் ஒண்ணுக்கும் உதவாது அந்த புத்தர் மறையெல்லாம் கம்யூனிசம் மறையெல்லாம் எது மறைஞ்சாலும் சரி ஒண்ணு மட்டும் மறந்துடக் கூடாது நம்மிடத்துல அந்த தேசபக்தி உணர்வும் இந்த தேசத்தை வலிமையால் பாதுகாப்போம் என்பதும் அது இருந்ததுன்னா போறோம் இப்ப அந்த எல்லையை பாதுகாக்கிறதுக்கு எல்லைகள் மாறுவதை பத்தி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் சொல்லி அப்புறம் நிறுத்துறேன் ஒரு தேசத்தினுடைய எல்லைகள் விரிவதும் குறுங்குவதும் அந்த தேசத்தினுடைய வரலாற்றுல பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல அமையக்கூடிய அரசுகளின் திறமையையும் வலிமையையும் அவர்கள் கொண்டுள்ள ராஷ்டிர பக்தியினுடைய அளவையும் பொறுத்தே அமைகிறது இது தவிர அந்த ராஷ்டிரத்தின் நிலப்பரப்பு பூகோள மாறுதல்களுக்கு ஏற்பவும் மாறுகின்றது இப்ப உதாரணமா இது ஜம்பு தீபம் என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய தேசமாக ஒரு தீவாகவே இருந்திருக்கிறது தமிழ்ல கூட எல்லா இலக்கியங்கள்லயும் நம்ம தேசத்தினுடைய பெயர் என்பதாக ஜம்பு தீபம் மட்டுமல்ல நாவலன் தீவு என்று அது நேரடியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு தமிழில் பிரயோகிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த தேசத்துக்கே நாவலன் தீவு என்ற பெயர் இருந்திருக்கிறது இப்ப ஜம்பு தீபே பாரத வருஷே பரதக்கண்டே மேரோகோ அப்படின்னு சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் த ஹோல் ஆஃப் ஏசியாவை இப்ப மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஜம்பு தீபம் என்று நாம சொல்லுகிற அந்த பகுதியே ஹோல் ஆஃப் ஏசியா வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஒன் சக்கரவர்த்தி அல்லது ஐம்பத்தாறு ராஜ்யங்கள் என்று நாம குறிப்பிட்டு வெவ்வேறு மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் அவர்களிடையே அவர்களை ஒரு மன்னரை அவர்கள் சக்கரவர்த்தியாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த விஷயத்துல அதாவது லோக்கல் பேக்டர்ஸ் வெரி டிசைடட் பை தெம்சல் அதுல எந்த ஒரு சக்கரவர்த்தியும் ரூல் பண்ணல இன்னைக்கு தான் முத முதல்ல வல்லபாய் பட்டேலுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தேசம் முழுவதையுமே ஒரு குடை கீழ் வைத்து ஆளுகிற ஒரு அரசை நாம டெல்லியில நிர்மாணித்து இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னதாக ஒரு குடை கீழ் வைத்து ஆள்றதெல்லாம் எவருக்கும் பாசிபிளாக இருந்ததில்ல யுதிஷ்டிரரை சக்கரவர்த்தி ஏற்றி ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்துல ராஜசூயாகத்துக்கு வந்தான்னாக்க அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் யுதிஷ்டிரரை டிசைட் பண்ணல சைனாவில இருக்கிறவன் சீன தேசத்துக்காரன் சீனாவில முடிவு பண்ணிட்டான் சோழ தேசத்துக்காரன் சோழ தேசத்துல முடிவு பண்ணிக்கிட்டான் பாண்டிய தேசத்துக்காரன் பாண்டிய நாட்டுல முடிவு பண்ணிக்கிட்டான் ஆனால் தங்களுக்குள் யார் வலிமையான மனிதர் என்பதை அவர்கள் அலசி பார்த்த போது யுதிஷ்டிரரும் அவருடைய ராஜ்யமும் தான் உண்மையிலேயே வலிமை வாய்ந்தது என்று அவரை சக்கரவர்த்தியாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் இதுதான் சக்கரவர்த்திங்கிற வார்த்தைக்குள்ள அர்த்தமே அதை புரிஞ்சுக்கணும் உடனே அந்த ஊர்ல போய் வந்தா எல்லாம் பண்ணா ரோடு போட்டான் அவனுக்கெல்லாம் லைட்டு தண்ணி கொடுத்தான் அப்படியெல்லாம் முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படியெல்லாம் என்னைக்குமே நம் நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒற்றுமை என்பது முதல் முதலாக வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் ஏ சிங்கிள் ஸ்டேட் நேஷன் த ஸ்டேட் ஆல்சோ ஷுட் பி சிங்கிள் த ராஷ்டிரம் ஆல்சோ இஸ் சிங்கிள் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி அவர் கொண்டு வந்த அப்புறம் தான் நடந்தது அதனால அந்த ஜம்பு தீபை இன்னைக்கு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க அத்தகைய தீவு இன்று தீபகற்பமாக மாறிவிட்டது நாலு புறமும் கடல் அதுக்கு பேர் தீபம் ஜம்பு தீபம் நாவலன் தீவு இப்ப என்ன மூன்று பக்கம் கடல் ஒரு பக்கம் மலை அதனால அத்தகைய தீவு இன்று தீபகற்பமா மாடிவிட்டது இதுல என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க ஒரு கடல் உள்வாங்கிறது கடல் அதிகமாக எடுக்கிறது சுனாமி ஏற்படுறதுங்கிறதெல்லாம் காலங்காலமா நடந்துட்டு இருக்கிறது 
அதுல தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு சிறு நிலப்பகுதியை மீட்டு அதில் வேத விற்பனர்களை குடியேற்றி கடலையே நிலமாக மாற்றி அதனால இன்றைக்கு கேரள மாநிலம் பரசுராம கஷேத்திரம் என்று அறியப்படுகிறது அப்ப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவே இப்போ ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு நெசசிட்டினால நாம வி ஹாவ் ரிக்லமேடு அந்த ரிக்லமேஷன் டே இப்ப மும்பையில இது சாத்தியமான்னு கேட்பான் சில பேர் அப்படியெல்லாம் ஒரு தேசம் உண்டாகி இருக்க முடியுமா சார்னு கேரளா உண்டாக முடியுங்கிறதுக்கு மும்பையில இருக்கக்கூடிய ரிக்லமேஷன் டே அதுவும் கடலில் இருந்து மீட்கப்பட்டு பெரிய பெரிய குவார்டர்ஸ் எல்லாம் கட்டி இன்னைக்கு பிளான்ஸ் எல்லாம் கட்டி அந்த இடத்துலயும் ஜனங்கள் குடியேற வேண்டிய அவசியம் வந்து விட்டது அதை பாத்துக்கணும் பூகோள மாறுதல்கள் கடல் பகுதி நிலப்பகுதியாக மாறும் நிலப்பகுதி கடல் பகுதியாக மாறும் இப்ப உதாரணமா தமிழ் இலக்கியத்துல ஒரு வார்த்தை பகுருளை ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள அப்படின்னு ஒரு வரி வருது இந்த பகுருளை ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ளன்னா என்ன அர்த்தம் கொடுங்கடல் கொண்ட பின்னரே கன்னியாகுமரி நமக்கு தென்னெல்லையாக அமைந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அதுவே ஒரு நார்தன் பவுண்டரியாகவே இருந்திருக்கு ஒரு காலத்துல வடபுறத்தும் கடல் பகுதி வடிந்து உருமாறி எல் மலையாய் உருவெடுத்தது என்பது த வேர்ல்டுல யங்கஸ்ட் மவுண்டன் என்று இமயமலையை குறிக்கிறோம் இந்த இமய மலை இருந்த இடத்துல என்ன இருந்தது இமயசாகர் ஹிமசாகர் ஹிம்சாகர்னு பேர் அந்த இமய சாகர்னா அது அப்படியே பூமியில இருந்து அந்த கடல் வற்றி அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மலை உருவாகி அந்த மலைதான் உலகத்திலேயே எங்கஸ்ட் மவுண்டன் தட் இஸ் மோஸ்ட் ஏன்சியன்ட் மவுண்டன் ஆஸ் பார் ஆஸ் அவர் ரெக்கார்ட் ஆல்சோ கோ அப்படின்னா நாம எவ்வளவு பழமையான நாடுங்கிறத புரிஞ்சுங்க அந்த இமயமலையே பிகம் வாடர் எல்லை அது எதனால இந்த கடல் வத்தி போனதுக்கு அப்புறமா இப்போது மீண்டும் குளோபல் வார்மிங் வருகிறது பூமி சூடாகி வருகிறது இதுல ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள இதே இமயமலை மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருகி கடலாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு மறந்துடக்கூடாது அதுக்கான அடையாளம் என்ன இப்பவே இமயமலையினுடைய பல பனி சிகரங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி கொண்டு இருக்கின்றன இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த குளோமங் வார்மிங் அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அந்த பனி சிகரங்கள் எல்லாமே உருகி போய் ஒரு காலத்துல நாம இப்ப மானசரோவர் அப்படின்னு ஒரு ஏரியாவை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த மானசரோவர் வாஸ் த ஒன்லி போர்ஷன் ஆஃப் தட் ஏன்சியன்ட் இமய ஹிமசாகர் அதாவது இமய சாகருடைய ஒரு போர்ஷன் விச் குட் நாட் பிகம் தி பெரிய மவுண்டன் ஆகாமல் அந்த மவுண்டனுக்கு இடையிலேயே அது இன்றைக்கும் கூட அவ்வளவு தொழில வெள்ளவளேர் என்று பழிச்சென்று இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் நில நீர் பரப்பை நம்ம பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் சாத்தியமா நடந்துதா நடக்குமான்னா அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் குமரி கண்டத்துல ஏழு நாடு ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஏழு கிளை நாடு மொத்தம் நாப்பத்தி ஒன்பது நாடுகள் இருந்தன எதுக்கு இப்ப இருக்கிற கன்னியாகுமரிக்கு தெற்க அந்த நாப்பத்தி ஒன்பது நாடுகளையும் கடல் கொண்டு விட்டது அதனால பகுருளி ஆற்றுக்கும் குமரி ஆற்றுக்கும் இடையில எழுநூறு காவதம் நிலப்பரப்பு இருந்தது இவைகளுக்கிடையே பரவி இருந்த ஏழு தெங்க நாடு ஏழு மதுரை நாடு ஏழு முன்பாலை நாடு ஏழு பின்பாலை நாடு ஏழு குணகாரை நாடு ஏழு குறும்பனை நாடு ஏழு குந்த நாடு என இருந்த நாற்பத்தி ஒன்பது நாடுகளையும் குமரி கொல்லம் முதலிய பன்மலை நாடுகளையும் காடுகளையும் குமரி வடபெரும் கோட்டினையும் கடல் கொண்டு விட்டது இது சிலப்பதிகாரத்துல பதிவாகி இருக்கிற செய்தி அது மட்டும் இல்ல ராமாயணத்துல இன்றைய கன்னியாகுமரிக்கு தெற்க கபாடபுரம் என்பதாக ஒரு பெரிய பாண்டிய நாட்டு தலைநகர் அமைந்தது என்ற குறிப்பு இருக்கிறது எந்த இடத்துல கிஷ்கிந்தா காண்டம் நாற்பத்தோராவது சர்க்கத்துல தென்திசை நோக்கி சென்ற வானரர்களுக்கு சுக்ரீவன் தென்திசை நாடுகளை பற்றி விவரிக்கும் போது பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்துல கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார் நான் இத என்னுடைய நூல்லையும் எழுதியிருக்கேன் இப்ப நான் சொல்றேன் ததோ ஹேமமயம் திவ்யம் முக்தாமணி விபூஷிதம் முக்தா கபாடம் பாண்டியானாம் கதா திருஷ்யச்ச வானரா நீ போகிற போக்கிலேயே ஒன்னு பார்ப்ப பொன்மயமானதும் தெய்வத்தன்மை உடையதும் முத்துமணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டதுமான முத்து நவரத்தனங்கள் முதலிய விலை உயர்ந்த பொருள்களுக்கு இருப்பிடமான பாண்டிய தேசத்தினுடைய தங்கமயமான ராஜதானியான கபாடபுரம் தோன்றும் வால்மீகி எழுதியிருக்கிறார் ரெக்கார்டு இங்க தமிழன் சொல்லல இந்த தமிழ்நாட்டை பத்தி அன்றைக்கு சுக்ரீவனுக்கு இது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா சுக்ரீவன் வாலிகிட்ட அடிபட்டு அடிபட்டு அவன் உலகம் முழுக்க ஓடினானா 
அவன் எங்க போனாலும் கூட வாலி வந்து அடிச்ச உழைச்சானா அதனாலதான் கடைசியில எங்க ஓடினாலும் இவன் வந்து அடிக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த என்டையர் ஜாகிரபி எப்படி சுக்ரீவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த நான்கு திசைகளிலும் வானரர்கள் செல்லும் போது எல்லா திசைகளை பத்தியும் அவன் அக்கௌண்ட் கொடுக்கறான் ஜாவாவை பத்தி சொல்றான் சுமந்திராவை பத்தி சொல்றான் போர்னியாவை பத்தி சொல்றான் ஸ்வர்ண தீபம்னு ஒண்ணு சொல்றான் இது எல்லாமே இன்றைய இந்தோனேஷியன் ஐலண்ட்ஸ் அந்த ஐடியாவை பத்தி எல்லாம் அவன் ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னாக்கா அவன் எல்லா நாட்டுக்கும் அடிபட்டு உதப்பட்டு அங்கங்க ஓடினா அப்ப எல்லா பகுதியினுடைய ஜாகிரபி அவனுக்கு மனப்பாடமா எடுத்துன்னு வால்மீகியில இருக்கு அது மட்டும் இல்ல அதுக்கப்புறமா இனிமே ஓட முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச போதுதான் எந்த இடத்தில் வாலியால் வர முடியாதோ அந்த முனிவருடைய சாபத்தின் காரணமாக வாலி வர முடியாத இடத்துல தன்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி கொண்டான் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் ஓடுறதே நின்று போச்சு அதனால இப்ப என்ன புரியணும்னா ததோ ஹேமமயம் திவ்யம் முக்தாமணி விபூஷிதம் முக்தா கபாடம் பாண்டியானாம் கதா திருஷேஜவானரா நீ போற போக்குலயும் இதெல்லாம் பாத்துன்னு போவப்பா அந்த ராஜதானியான அதனுடைய ஹெட்குவார்டர் பேர் கபாடபுரம் இதன் பின்னரே கடலில் இருந்து நிலத்தை மீட்டு அதாவது இப்ப இது நான் சொல்றது கன்னியாகுமரிக்கு தெக்க இந்த கபாடபுரம் பாண்டியர்களுடைய ஹெட்குவார்டர்ஸ் அங்கதான் இருந்தது இப்ப இருக்கிற மதுரை இல்ல மறந்துடாதீங்க இதன் பின்னரே கடலில் இருந்து நிலத்தை மீட்டு புதிய பாண்டிய தேசத்தை உருவாக்கி இப்ப இருக்கிற தென் மதுரை இல்ல அதையும் பாத்துங்க இப்ப இப்ப இருக்கிற மதுரையே வட மதுரை அப்படின்னா தென் மதுரை எதுன்னா தென் மதுரை என்ற ஒரு பகுதியை தலைநகராக்கி இந்த கடல்ல இருந்து நிலத்தை மீட்டு அதனுடைய அரசனாகிறான் நிலந்தரு திருவில் பாண்டியன் அவன் பேரே நிலம் தரு திருவில் பாண்டியன் அதனால நிலத்தையே அவன் தான் மீட்டான் கடல்ல இருந்து மீட்டான் நிலத்தை மீட்டு ஒரு ராஜ்யத்தை அமைச்சான் அந்த ராஜ்யம் தான் பிற்காலத்துல பாண்டிய தேசம் என்பதாக அறியப்பட்டது அதற்கு முன்னாடி இருந்த பாண்டிய தேசம் கடல் கொண்டு போய்விட்டது அதனால இதற்கு இந்த நிலம் தரு திருவில் பாண்டியன் அவன் எந்த ஊரை தலைநகராக்கினான்னா அதுக்கு பேர் மதுரைன்னு தான் பேர் வச்சான் அந்த மதுரையும் போயிடுச்சு இப்ப இப்ப இருக்கிற மதுரை அதன் பின்னால் வண்டிய பாண்டிய தேசத்திற்கு தலைநகர் ஆயிற்று இவனது அவையில தான் அதங்கோட்டு ஆசான் என்ற புலவர் இருந்த அதங்கோட்டு ஆசான் ஒருத்தரை பத்தி இவரது பன்னிரு மாணாக்கர்களில் தலை சிறந்த ஒருவர் தான் தொல்காப்பியர் இத்தகவல் தொல்காப்பியத்தின் சிறப்பு பாயிரத்திலேயே இருக்கிறது அதனால நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த தேசத்தினுடைய எல்லைகள் விரிவது சுருங்குவது என்பது மன்னர்களுடைய சாமர்த்தியத்தினால் மட்டுமல்ல இயற்கை நிகழ்வுகளாலும் மாறி இருக்கிறது அதனால கடல் மலையானதும் உண்டு மலை கடலானதும் உண்டு கடலில் இருந்து நிலத்தை மீட்டு நாம ராஜ்யமாக்கியதும் உண்டு அதனால பாரத தேசத்திற்குள்ள ஏறத்தாழ ஐம்பத்தாறு மன்னர்கள் சிறு சிறு பிரதேசங்களில் ஆட்சியாளர்களாக இருந்து இருக்கிறார்கள் அதனால அதுலதான் ஆப்கானிஸ்தானம் பர்மா நேபாளம் பூட்டான் மாலத்தீவு சிங்கபுரி மலேசியா இது எல்லாமே அதன் கீழே தான் வைகிறது ஷைலேந்தரர்கள் சோழ பேரரசர்கள் இவர்கள் காலத்துல மலேசியா கடாரம் இந்தோனேஷியா கம்போடியா வியட்நாம் தாய்லாந்து இந்த எல்லா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலும் நம்மவர்களே ஆட்சி புரிந்து இருக்கிறார்கள் ஆங்கோர் வாட் ஆங்கோர் தாம் அந்த கோவில்கள் நமக்கு தெளிவுறுத்துகிற ஒரே ஒரு பாடம் அதெல்லாம் நம்முடைய ராஜாக்கள் உருவாக்கிய கோவில்கள் இன்றைக்கு கோவில் இருக்கிறது வழிபாடு இல்லை இன்றைக்கு அந்த கோவில்கள் பாழடைந்த நிலைமையில் இருக்கின்றன அங்கே மூர்த்தி இல்லை இதெல்லாம் பிற்காலத்துல நடைபெற்ற துக்ககரமான சம்பவங்கள் அதனால வலிமை வாய்ந்த அரசர்களின் ஆட்சி காலத்தில் தேசத்தின் எல்லைகள் விரிவதும் கையாலாகாத பலவீனமான மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் தேசத்தின் எல்லைகள் துருங்குவதும் கண்கூடு இன்றைக்கு பூட்டானை போல தனித்த ராஜ்யமாக இருந்ததுதான் சிக்கிம் அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் விழுங்கி நம்முடைய நாட்டினுடைய ஒரு மாநிலமாக ஆக்கிவிட்டார் மறந்துடக்கூடாது அதனால ஏதோ இந்த நாட்டெல்லாம் பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் நேபாளத்தையும் கைப்பற்ற வேண்டும் நேபாளம் சுட் பிகம் பார்ட் ஆஃப் பாரத் அது தனி நாடாக இருக்க கூடாது பூட்டான் இருக்க கூடாது மால்தீவ்ஸ் இருக்க கூடாது அதனால பூட்டான் மால்தீவ்ஸ் நேபாள் ஸ்ரீலங்கா டிபேட் இது எல்லாமே நம்முடைய டெல்லியினுடைய ஆட்சியின் கீழே வரணும் அது எப்ப நடக்கும் என்றைக்கு ஒரு வலிமையான அரசாங்கம் மத்தியில் தொடருகிறதோ அந்த வலிமையான அரசாங்கமும் நம்முடைய வீரமிகு ராணுவமும் சேர்ந்தால் உலகத்தில் சாதிக்க முடியாத விஷயமே இல்லை இதனை சாதிப்போம் 
இந்த தலைமுறையில் சாதிக்காவிட்டாலும் சாதிக்காவிட்டாலும் வருகிற தலைமுறையினர் இதையெல்லாம் உண்மையாக்குவார்கள் இதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது வாட் வி ரிக்வயர் இஸ் எ ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட் அட் டெல்லி அண்ட் அட் தி சேம் டைம் எ ஸ்ட்ராங் போர்ஸ் மிலிட்ரி போர்ஸ் அதற்கு ஒரு நிரந்தரமான ஆர்மி மட்டுமல்ல எப்பொழுதெல்லாம் வார் வருகிறதோ அந்த நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு கமிஷன் பண்ணினால் உடனடியாகவே அந்த ஆர்மி கூட்ட குரலுக்கு ஓடுவதற்காக ஒவ்வொரு ஊரிலும் இளைஞர்களை தயார் செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு மில்ட்ரி ட்ரைனிங் கொடுத்து ரெடியாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது இக்கட்டு நேருகிறதோ எல்லை புறங்கள்ல அப்பொழுது உடனடியாகவே தங்கள் வேலையில் இருந்து ஓய்வு பெற்று அவர்கள் எல்லை புறங்களுக்கு போக வேண்டும் அதற்கு A compulsory military training to all our citizens is the urgent, most urgent need of the hour. This is the only one that we have to do. Thank you, Nandri. I am here. I am here. I am here. I am here. All participants are unmuted. 